चोदच एख्य अभाज्य संख्य अभाज्य संख्य संख्य प्राइम नंबर मनसुमेंटे श्रेणी पल रीती स्क्वयर अश्रेणी चौदह अंजुणी अभी वशी सुणी सरपी एरीमीटी डयगोणी पल रीती अंधिया पद पद संख्य श्रेणी व्यतस्तुस्त श्रेणी चुटवा 
ചുറ്റളവിന്റെ സമയം എന്താ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവിന്റെ സമവാക്യം നാല് എ എന്നാണ് പെരിമീറ്റർ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നാല് എ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഗുണം പശ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നാല് ഗുണം പശ എന്ന് പറയുമ്പോ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമല്ലോ വശങ്ങൾ അപ്പോ ചുറ്റളവിന്റെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകും മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ വിഷയം ഉണ്ടോ ചുറ്റളവിന്റെ സമാഹ്യം എന്താ നാല് അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു ഒരു വശം നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് ഏരിയയുടെ നോക്കാം പരപ്പളവ് ഏരിയയുടെ നോക്കുമ്പോ എന്താ ഏരിയ ഡിക്ലേഷൻ എന്താ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ സമയത്തിന്റെ ഏരിയ ഡിക്ലേഷൻ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പൊ ഓരോ വശത്തിന്റെ എന്ത് എടുത്താൽ മതി സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി വർക്കൗ എടുത്താൽ മതി ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് തന്നെ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നാല് മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് എക്സെട്ര മനസ്സിലായി ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡയഗണൽ കറുത് അതായത് വികർണ വികർണത്തിന്റെ സീക്വൻസ് ഇവിടെ നോക്കാം അപ്പൊ വികർണത്തിന്റെ സീക്വൻസ് ശ്രേണി എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വികർണത്തിന്റെ സമവാക്യം അറിയാം എന്താണ് വികർണത്തിന്റെ സമവാക്യം ഡയഗണൽ ഡി സീക്വൽ ടു എ റൂട്ട് ടു ഈ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഡയഗണലുകൾ ഈ നീല കളറിൽ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണോ ഇതാണ് എന്ത് ഡയഗണലുകൾ അപ്പൊ ഡയഗണലുകളുടെ സീക്വൻസ് എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം അപ്പൊ ഡയഗണലുകളുടെ സീക്വൻസ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഡയഗണലിന്റെ സമവാക്യം ഡയഗണൽ സമവാക്യം എ റൂട്ട് ടു വശം ഗുണം റൂട്ട് ടു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നേ ഗുണം റൂട്ട് ടു ഒന്ന് റൂട്ട് ടു അടുത്തതോ രണ്ടേ ഗുണം റൂട്ട് ടു രണ്ട് റൂട്ട് ടു അടുത്തതോ മൂന്നേ ഗുണം റൂട്ട് ടു മൂന്ന് റൂട്ട് ടു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതി വെക്കാം ശ്രേണി എഴുതി വെക്കാം സീക്വൻസ് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സീക്വൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കാം പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നടപ്പുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ ശ്രേണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ സംഖ്യയുടെ കോമയായിട്ട് എഴുതി വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ശ്രേണികൾ ഇവിടുത്തെ ശ്രേണി ഈ ശ്രേണിയുടെ ബന്ധം എന്താ ഈ സ്ക്വയറുകളുടെ വശങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ശ്രേണിയുടെ ബന്ധം എന്താ ഈ സ്ക്വയറുകളുടെ ചുറ്റളവുകൾ ഇത് ഈ സ്ക്വയറുകളുടെ ഏരിയകൾ ഇത് ഈ സ്ക്വയറുകളുടെ ഡയഗണലുകൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ ഇതാണ് ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ അറ്റോമാറ്റിക് സീക്വൻസിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല അറ്റോമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് നമുക്ക് പടത്തിൽ മുഴുവനായി പഠിക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ആമുഖം പോലെ എന്നാണ് സീക്വൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഓൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ അഥവാ ബീജഗണിത രൂപം ബീജഗണിത രൂപം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണം കാരണം ഇതിനെ ഇത് പാറ്റേൺസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും പാറ്റേൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ജനറൽ ഫോം എഴുതാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതലേ ജനറൽ ഫോം എഴുതാൻ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നത് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അപ്പോ എട്ട് തൊട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് ഇത് കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് എന്ത് ഈ ജനറൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായ ബീജഗണിത ഇത് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്കിത് ഓരോ ശ്രേണിയുടെയും ജനറൽ ഫോം എന്ന് എഴുതാം ശ്രദ്ധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സീക്വൻസുകളുടെ ജനറൽ ഫോം ആണ് ഇനി പറയുന്നത് നമുക്ക് ജനറൽ ഫോം അഥവാ പൊതുവായ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ചരം ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാകണം അല്ലെ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എട്ട് തൊട്ട് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് എട്ട് ഒൻപത് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു ചരം ഉണ്ടാകണം വേരിയബിൾ ഉണ്ടാകണം അപ്പോ അതുൾപ്പെടെ ചിലപ്പോ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ അകത്ത് അല്ലെ ചിലപ്പോ ക്രിയകൾ ഉണ്ടാവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടേം പദം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ടേമുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ കിടക്കുന്ന ഓരോ നമ്പറുകൾ വരുന്ന പേരാണ് ടേംസ് അഥവാ പദങ്ങൾ അപ്പോ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ പദം അല്ലേ നാല് ഈ രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ
അതായത് പൊതുവായ ബീജഗണിത രൂപം ഞാനൊന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ടേം സംഖ്യ ഒന്ന് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടേം സംഖ്യ രണ്ട് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ടേം സംഖ്യ മൂന്ന് തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ജനറൽ ഓൾജിബ്രിക് ഫോം ഞാൻ എൻ എന്ന് എഴുതുന്നു ഈ എൻ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എക്സോ ഏത് അക്ഷരം ആണ് കൊടുക്കാം ഞാൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേം എന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ എന്ന് കൊടുക്കും ഒന്നാമത്തെ ടേം ഒന്ന് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടേം രണ്ട് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ടേം മൂന്ന് തന്നെ അതുകൊണ്ട് എൻ കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ ടേം ആയ ഒന്ന് കിട്ടും എന്നിന് രണ്ട് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടേം ആയി രണ്ട് കിട്ടും എന്നിന് മൂന്ന് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് മൂന്നാമത്തെ ടേം ആയ മൂന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അതാണ് അതിന്റെ ഓൾജിബ്രിക് ഫോം അതായത് പൊതുവായ ബീജഗണിത രൂപം രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് നോക്കിയേ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ടേം നാല് രണ്ടാമത്തെ ടേം എട്ട് മൂന്നാമത്തെ ടേം പന്ത്രണ്ട് അതായത് ഒന്നിന് നാല് രണ്ടിന് എട്ട് മൂന്നിന് പന്ത്രണ്ട് എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ബന്ധം നാല് എന്നെന്ന് കൊടുത്താൽ പോരെ ആലോചിക്ക് നാല് എന്നെന്ന് കൊടുത്താൽ മതി എന്നെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എത്രാമത്തെ ടേം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്നിന് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്ര വരും നാല് വരും രണ്ടാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്നിന് എത്ര കൊടുക്കണം രണ്ടെന്ന് കൊടുക്കണം നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് എട്ട് മൂന്നാമത്തെ ടേം നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം എന്ത് എഴുതാൻ പീജഗണിത രൂപം എഴുതാൻ ഓൾജ് ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് എത്രാമത്തെ ടേം ആണ് ആ ടേം ഏതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് എഴുതുന്നത് ഓൾജ് ബ്രേക്ക് ഫോമിൽ എഴുതേണ്ടെന്ന് പീജഗണിത രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് നോക്കി ഒന്നാമത്തെ ടേം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ടേം നാല് മൂന്നാമത്തെ ടേം ഒമ്പത് എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ബന്ധം എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയറുകൾ അല്ലേ സ്ക്വയറുകൾ ഒന്നാമത്തെ ടേമിന്റെ സ്ക്വയറിലെ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ടേമിന്റെ സ്ക്വയറിലെ നാല് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയറിലെ നാല് മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയറിലെ ഒൻപത് അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഓൾജി ബിഗ് ഫോം എനിക്ക് ഇതാണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം എഴുതിക്കൂടായോ എഴുതി ഇവർ തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാനിത് കേരള എഴുതി കേട്ട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായോ ഒന്നാമത്തെ ടേം ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ ടേം രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നാമത്തെ ടേം മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ടേം എന്നെ നിർത്താൽ ഓൾജി ബ്രിക് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിത രൂപം എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നാല് മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് കണ്ടോ വേരിയബിളിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വില ടേമിന്റെ എത്രാമത്തെ ടേം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം കേട്ടോ എത്രാമത്തെ പദമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാമല്ലോ എന്തായിരിക്കും എൻ റൂട്ട് ടു ശരിയല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ടേം ഒന്നേ റൂട്ട് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ടേം രണ്ടേ റൂട്ട് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ടേം മൂന്നേ റൂട്ട് രണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ടേമിന്റെ എണ്ണം ടേമിന്റെ എണ്ണം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് എൻ നിങ്ങൾ എക്സ് എടുത്ത് എക്സ് റൂട്ട് ടു മനസ്സിലായോ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ കിട്ടിയ സീക്വൻസുകൾ വെച്ച് എഴുതിയത് അല്ലെ പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു ചോദ്യമല്ല സ്ക്വയറുകളുള്ള ഒരു ചോദ്യമല്ലേ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡുകൾ അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് വരപ്പളവ് വികരണം ഡയമ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡുമായി ഒരു ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഇക്വേഷനുകളുണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് എ ആണ് അല്ലെ നാല് ഇൻറ്റു ഒരു വശമാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സൈഡുകളുടെ സീക്വൻസിന് എൻ കൊടുത്താൽ പെരിമീറ്ററിന്റെ ചുറ്റളവിന്റെ സീക്വൻസിന് നാല് എൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ആ നാല് എയ്ക്ക് പകരം നാല് എൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഏരിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവിന്റെ സീക്വൻസ് നോക്കി അതിന്റെ പൊതുവായ ബീജഗണിത രൂപം ജനറൽ ഓൾജ് ബ്രിക് ഫോമിന് വശം ഗുണം വശ അല്ലെങ്കിൽ വശത്തിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന രീതിയിൽ എൻ സ്ക്വയർ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു മനസ്സിലായോ അടുത്തത് ഡയഗണൽ അല്ലെങ്കിൽ വികരണം വികരണത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എ റൂട്ട് ടു അല്ലേ അപ്പോ എൻ റൂട്ട് ടു വശത്തിന് നമ്മൾ കൊടുത്ത അക്ഷരം ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസ് ഒന്നും നോക്കാതെ വേണമെ
clear ayallo appo adutha class la namukku arithmetic sequence ne petti padike idumayittu nammal oru chodyangal pusathu kadakkondu cheyidu nokka okay